kësh një podcast i bazuar në historit vërteta. Unë jam e Dea Demaliaj, dhe ju po të gjoni orët. Të uresh është fjale madhe. Prezenca e bashkë tinglore së rë, si kure ashtë person kuptimi negativ së kësaj fjale. Mendoj se duhet ko të akumulosh mi aftushën pak në isi me dikë edhe ta shëndrosha të inatin e brëndshëm në urejtje. Të thuash se urendikë, të regon vërtet se personin fjalë të ka lënduar, të ka dëmtuar emocionalisht, të ka bërë të heqësh dorë nga shpresa sa i do ndryshoj, edhe me pak fjalë të ka bërë të i vendosësh një etiketim dhe të quash një rriu rrëer. Zakonisht në urejm njerëz me cilët kemi diçka personale, por në pokën e internetit në cilën jetojmë ku gjdo post, gjdo status, ka një kuti të vogel e cila shkruan koment, hapsira ku mund t'i shprejmë këto mlefes ma dhohet. Në ditët e sot, me thuaj se gjithë në lirisht mund shprejmë e ndime tona personale në internet, pa kur farë stepjeja, pasin në fund ditës, jemi njerës lirë, me vullnet lirë, të cilët lirisht mund shprejnë opinione personale. Por me këtë lirie, cila për mendimin tim është e merituar, lindin edhe shumë pa drejtësi. Jemi njerës në fund ditës, e përveç pozitivitetit që na karakterizon, mbartim edhe negativitet. Herët justifikuar, e her jo. Por ajo ku tia e vogël e komendit, nuk e filtron negativitetin e justifikuar, ose atët kod. Ku tia e vogël e komendit, lëvën për qërë doloj mendimi, gjukimi, e ndo njëherë u rejtjeja. Tek sa shkraja këtë episod, dhe mendoja se qëfar teme duhet diskutuar me do e mos së fundmi. Para prakisht kisha të tjera në gjarje të rëndësishme që mendoja se duhet në rajtuar. Por nëse ka një aspekt njërzor, me të cilin përbalemi për dit, e mi afton një lundrimi shkurëtër në media sociale për të hasur, ajo është pikërisht u rejtja online. Mendoj se të gjithë kemi rëmë pre e kësaj u rejtje e një herë njëtë. Edhe thuaj se gjithë monë vjen nga njërës të cilët nuk i nje, nuk i ke parë kur, ama duket si kur ata kanë qënë me ty në gjdo hap, gjë që i ka dhën të drejtën të gjykojnë edhe në gjyrën e bluzës që ke veshur. Cyberbullying ose bullizimi online është një fenomen i cili ka jetuar paralelisht me median sociale që në filimet e saj. Dikur, ato kishin një mardhënje parazitare, ku rejtja online u shehej dhe jeton të në kuris të rjetëve sociale, kurse sot këto dy aspekte ka që të ndryshme, ndajnë një mardhënje simbiotike. Janë të varura nga njëra tjetra, edhe duke si kur nuk mund të egziston të njëra pa planinë e tjetrës. Êshtu aj se e pa mundur të gjesh një postim të një personi publik në të cilin nuk ka një koment negativ. E di që shumë prej është që pom të gjoni, po thoni me vete, kur je personash televiziv duhet i marrë është parasysh edhe komentet negative, edhe për këtë keni të drejt. Por letë me ndojmë se si do ishte një bot, ku të gjithë lirish do mund të ishim vetë vetja, pa u përbalur me uretje në ati një riu të cili në mënyrë të nevrikosur, shtyp në tastirën e ti gjithë farë ofendimesh edhe para gjukimesh. Do jemi sinqert me ju, ka shumë gjera që më nevrikosin, antivlerat cilat promovohen, koncepte me cilat nuk bje dakord, Endo njerë kur lecoj diçka e cila bje tërsisht ndesh me parimet e mija, diçka brënda me e vlon, edhe dëshira për t'i provuar dikujt me fakte se mendimi ti është i gabuar, thuaj se më ka plon. Ama kur komenti në fjalë trajton një tem që nuk ka rëndësi sociale e shoqërore, por thjesht tregon mundje ngushtësin e personit pas të astjerës, vendos të ndjekat të shprejen e vjetër populore, hapi rrug budalaj. Por që të arrish në pikën ku nuk i lejon komentet negative të të ndikojnë, kërkon rritje personale, njohjet vetë vetës, pranim të shoqëris në cilën jeton ashtu si të është edhe mbit gjitha një ambicje për të ecur për para, për pos njerëzve cilët mundohen të të ullin e të hedhin posht për pjeket e tua. E di që u zjata shumë e intron, besoj deri ta një keni kuptuar se më pëlqen hyrjet e gjata, por e bëj sepse duat ju fus në atë bashk bisetimin ti me vetën. So do flasim për urejtjen online edhe para se të filloj, dua të apranoj publikisht. Mendoj se urejtja online është e pa justifikuar, gjykuse, negative, tërsisht e gabuar. Por në disa rase specifike është me vënd, edhe ma djelua një rol të rëndësishëm si pëshore e vlerave të shoqërisë.
Rreth dy javë më parë, thuaj se gjithë mi shtemi më dërguar një video që po qarkullon të në rjetë të blokeres Dea Michelle. Për rreth tre dit, se dhe që dia më e madhe tre dit zjatë, versionet të ndryshme të edituara ose video ku njerëzit reagojnë dhe i humorit të zitë Deas më bushën inboxin tim. Edhe të them të drejten, shëqëria ime si kur ishëndar më dysh. Ku njëra palë me ndonë dhe se kjo situat po eksageroj, e pjesa tjetër slinë të fjalë pa thënë për tiktokeren. Humori i zi ideas mori aqëve mondje mediatike, sa përthuaj se një javë të gjitha portalet, madje dhe personalitetet të ndryshme, vendosën të japin mendimet e tyre dhe të reagojnë kundrejt asaj shakas pa krip që bëri gjiro në rjetit. Nuk është hera parë që një imash publik përbalet me ofendime, kërcenime e urrejte nga publiku, mbi diçka të thënë ose të bërë. Po është ndërtë pakta të raste, ku shumica e njerëzve janë të snjëtit mendim. Po të më pyesnit se qëfar me ndoj unë për humorin e deja së mbi fëmi e tjetim, do ju thoja se nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi sepse edhe pse vajza në fjalë momentalisht ka 97.000 followers dhe konsiderohet nga pjesa dërmuse si influencer, humori i zi dikuj që kryesisht poston video make-up-i, për mua personalisht është i pa menduar, i pa bazuar në eksperiencë edhe në fund ditës i pa rëndësishëm. Një nga personajet publike që kishë reaguar ku ndrejt video së dea, si shte edhe Dalina Buzi e cila tha, edhe po citoj këtu, mori në vetë vete është edukimi më i lartë dhe e vërteta më e madhe, por si gjdo fush tjetër, do më shumë bagaj edhe karakter. Bije totalisht dakord me komentin e Dalinës, edhe madje më kujtua dhe një studimi cili të regonte se njerëzit të cilët preferojnë humor në zi, kanë inteligencë të lartë edhe janë më pak agresiv se ata që ofendohen nga shakate e erta. Shumë njërës dhe përdorin humor në zi në qaste kur përbalen me nivellet larta angthi, trishtimi. Edhe në mënyrë që të shojnë pakës drit në atë tunelin e zi ku ndodhen, përdorin një shakate e erët e cila nuk më honër si rënë rreth tyre, por mundohet ta minimizoj. Po ka një ndryshim shumë të madhë midis një shakajet e erët që ne bëjmë për vetën ton, ku krahasimi edhe viktima në thonjë zajimi vetën e, dhe një shakaje e cila adreson një minoritet. Nuk dua t'i hy analizës se a i takon të dejas të bënde një shakat e erët apo jo, për po them se të bësh humor të zi për fëmijet jetim kur je një blogere me i kapi, është e një da gjithë si kur unë të bëj një podcast biznesi për cili nuk do kem as një loj eksperience, shkollimi ose një uria. Nuk dua t'a kryqzoj vajza në fjal, pasi në fund ditës jemi njërës edhe ga bojmë. E të them të drejtën për gjatë ditëve të para të këti skandali në thonjza mediatik, nuk i kushtova rëndësi gjithë u rejtjes që pash online. Por mbëri për shtypje, fakti që blogerja nuk kërkoj falje publike ku të promovon të vërtet faljen ose tolerancen, por sulmoj ata që ofenduan duke thënë se i vind e keq për ata që njojnë vetëm dhun dhe u rejtje, e madhje shkoj aqë lërkës a tha se dëshira e njërzve për ta lënduar kishë shkuar deri në perversitet. Si pas blogeres, publiku për mundojt merë të fame dhe klikime me antë u rejtjes që po shprenin da isaj. E të them të drejton, këtu nuk mund bje të akort me dejan. Në klasën e partë, gazetarisë që kam bërë në shkollë, kam mësuar se nuk egziston publiciteti i keqë. Gjdo loj fëmëndje mediatike, qofta jo negative apo pozitive, gjeneron famë dhe të ardhura për personin fjalë. Da i tjem e sinqert me ju, nëse ka një njëri i cili përfitoj nga gjithë fëmëndje që ju dha, ajo ishte pikërisht blogerja. E ka me qindra personaje në median sociale cilët njën nga publiku gjërë, vetëm për shka këtu rejtjes edhe ofendimeve që marin online. E madje sa më shumë fëmëndje marin, aqë më të pasur bëhen. Nuk duat analizoj situatën e Dea Michel, pasi si që e thash edhe më lartë nuk ka rëndësi se sa e dështuar është tentativa e një blogerje për të bërë humor të zi. Ajo që ka rëndësi, është mënyra se si ne si publik vendosim të trajtojmë këtë nxarje. Unë jam e Dea dhe Maliaj, dhe ju po të gjoni orët. Ndoshta jam tërsisht ka bim. E si për gjdo mendim personal, nuk prest bim të gjithë të akort. Për mendoj se zgjidhja kundrejt këture figurave publike, të cilët influencojnë brezin e ri, nuk do ishte t'i shpalnim luft edhe t'i shndëronim në një riu në uryër të vitit, por t'i anullonim. Qëfar në nënkuptoj me anullim është pikurisht kultura anullimit ose cancel culture me cilën gjdo vip botror rezikon të përbalet. Në nëntorë të 2021-it, reperi me fan botrore Travis Scott performojnë festivalin që mban emri në albumit të ti Astra World. 
edhe pse koncerti i shumë pritur nisi si një festival normal ku publiku kërcen edhe këndon këngët artistit, gjithë shka mori një këthes pa pritur kur turma e egzaltuar aksidentalisht të ypi 8 njërës cilët humbë njëtën. Fakti që Trevi Scott pas e njërës po lëndoheshin gjatë koncertit të ti, por refuzoj të ndalon të performance. E këthejo artisti në një viktim të kulturës të anullimit. Edhe pse reperi kërkoj falje publike, e madhi e dhuroj 5 milion dolar për një fundacion synimi të cilit ishte krimi i hapsirave të sigurta për inin, fansat për seri zhjodhën të anullonin, duke mos bler ma albumet e ti, e madhi duke mos i dëgjuar më këngët e ti në Spotify. Trevis, jo vetëm humbi shumë oferta pune, edhe fansa nga e gjithë bota si pasoj e Astro World, por shumë prej kompanive të cilat e përdornin figurën e ti si imash të brendit, filluan të distancohen. Në ditët e sotme, një personash publik mund të anullohet për veprime vërtet problematike si mgacmimi seksual, mund të përmondim këtu producentin e njërë Harvey Weinstein, ose thjesht sepse publiku nuk e pëlqen, si që ishte rasti Rebecca Black, një 13 vjeqare, e cila pasi publikoj këngën e saj Friday për shkat mungesës e talentit u bë viktime anullimit. Mos më keqë kuptoni, nuk mendoj se anullimi është zhidja e vetme kundrejt një personi publiki cili ka bonë. Mendoj se njerëzit e famshëm janë aty ku janë për shkak të audiencës, edhe publiku vetë vendos se këtë promovoj e se këtë anulloj. Sa dojë talentuar tjetë një vip, kur është njëri i keqë, i dhunëshëm, abuzus, ofendus, ajo dhuntia edhe nga zoti shumë zohet me zero. Për këta persona, mendoj se zhidhja e duhur është anullimi, pasi duke shkruar komente negative, ne si publik, thjesht rrisim dhe mëndjen, famën edhe mundësit e punësimit ose intervistimit këti personajji. Për njerëzit të cilët famën e marin vetëm në përmjet rjetëve sociale, pra jo muzikant, aktor, gazetar e personat të cilët paguen në bazë të eventeve dhe punëve artistike, humbja e një ndjeksi ju kushton më shumë se një qinë komente negativa. Por nuk dua të sho vetëm njërë në antë të monedhës. Jemi që një humane e asë një prej nesh nuk është perfekt. Arsye ja pse më lartë propozova anullimin në vënd të rejtjes, është sepse bullizimi online edhe komentet negative kanë pasoj atë rënda në shëndetin me ndorë të viktimës. Nëse anullimi thjesht do të japë një mësim bisjelet e gabuara, ofendimi online, nëzit angthin social, depresionin, vetmin edhe në raset rala, i bën këto viktimat zjedhin vetë vrasjen si ajo rruga e shpëtimit. Kur kam qënë 15 vjeqë, për rreth 3 muaj isha gjdo fundjavë në televizion, E pas i publikoj kënga që kisha kënduar atë javë, si gjdo konkurent tjetër, vendosja të ledzoja komentat. Mund të kishtë e një qinë komente pozitive mbi performancën time, por më rinë të mëndja të ki vetëmi komente negativ, komente që kryesisht ose kishtë të bënde me peshën, ose me faktin që unë vinga një familje muzikantësh edhe jam një fmi nepotizmi. Gjdo gjë e mirë që kisha ledzuar për vetën në shdu kej në hapsir, edhe në kokën time lundronin vetëm ato fjallet e hidhura, thënë si e si për të më lënduar. Sot, jam e aftë bëj një syqorë edhe t'i them vetës, e deja jo të gjithë do të duan, por një 15 vjeqare nuk e ka pjekurin emocionale me intelektualet e një 23 vjeqare. Nuk mund t'i ndalojmë njerëzit së thënë urja të që mendojnë. Edhe nëse bëhet fjalë për një koment plot u redje, si që tash edhe më lartë, është në natyrën njerëzore të mbarti brënda vetës të bukurën, por edhe të ligën. Ama me ndoj se ka ardhur koha të ndryshojmë disa aspekte të qoqëris tonë. Duk e filluar që nga uretja edhe komentet banale që bëjmë për njëri tjetrin, për para se të kryqësojmë të këmë e fjalë, le ta vendosim vete në këpucët e ti, e të reflektojmë bidëmin që po i shkaktojmë këti njëri ju. Për para se të mendojmë se një koment i shumëtuar do ullë famën e një personajji publik, le të kuptojmë se gjdo loj vëmëndje e ka vlerë edhe rritë që ku është mërinë. Da i nëse mendojmë se dikush promovon antivlera edhe është një njëri që nuk e meriton hapsiren që i është dënë, le ta anullojmë për para se ta ofendojmë. Nëse unë zbuloj se një nga këngtarët e mjatë preferuara është raciste, është e dhunqme, është njëri i likë, unë mendoj se është një zhidhje më e zgjuart mos i blej albumin e ri, se sa t'i shkruaj një mesaj të gjatë sa një roman duke ofenduar. 
Po për para se të bulizojmë, e anullojmë, e ofendojmë, duhet të dim të duam, edhe t'i pranojmë të tjeret, edhe nëse nuk janë si ne. Duhet të kuptojmë se i vetmi njëri të cilin ne ngrem ose e uli me antë fjalve dhe veprave, është vetja jonë. E vetmi a mënyrë për të toleruar e dashur të tjeret, është të duam si filim vetën. Po ju lëmë një ushtrim të vogël, që të gjithë mund të abëjmë për para se të flemë ose në mëgjes. Kur t'jeni në qëtësim të uaj, qoftë në shpi ose edhe jashtë, listoni 5 gjëra për të cilat jeni mirë njohës. Mund t'jen njërës, mund t'jen lajmet mira ose edhe senda. Për një javë për sërit janë i vetës, unë jam mirë njohës për, nuk e di dashurim familjare ose miqë të mi. Do shikoni se si një ushtrim ka që i thjeshtë, dhe ju japë një sens lumëtoria, një pranim të realitetit dhe vetë vetës, edhe mbi të gjitha, do ju bëjt adoni vetën edhe ata që ju rethojnë, duke mos i lënë vënda asu rejtjes që gryhen për brënda e asu rejtjes online. Kë është një podcast i bazuar një historit vërteta. Unë jam e dea dhe maliaj. Dhe ju pot Johnny Orrët.